Daqui a pouco tem até aplicativo pra teletransporte. Agora pra parar de ser trouxa, cadê, né? Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Oi, eu sou o Morimura e cara, o vídeo de hoje vai ser muito importante Eu sei que eu sempre falo isso, mas é verdade, tá? Porque eu vou apresentar pra vocês alguém que sempre esteve na minha vida Até nos momentos mais tristes e também nos mais felizes, entendeu? Sério, que eu considero pra caramba Eu já tenho muita intimidade e praticamente já faz parte de mim, então pode entrar Cheguei eu apresento pra vocês o meu celular Cara, eu não sei você, mas pelo menos eu sou uma daquelas pessoas que é tão viciada no celular Não tem mais nem vergonha de falar, ah, mano, eu, eu admito, eu sou viciado no celular Mas, às vezes chega num ponto, assim, um pouco tanto quanto psicopata Porque mesmo sem ter notificação nova, eu fico olhando ele a cada 5 cinco, cinco segundos, sabe? Eu desbloqueio o celular, abro o Instagram, aí eu vejo que não tem nenhuma foto nova, né? Porque eu já atualizei faz 5 segundos, daí eu fecho o Instagram e bloqueio de novo Aí depois passa mais ou menos uns... Dois segundos, daí eu já tô lá de novo, né? Eu desbloqueio meu celular, abro o Instagram, vejo se tem foto nova, não tem, daí eu bloqueio de novo. Isso aí é basicamente eu abrindo e fechando a geladeira toda hora pra ver se acontece algum milagre, sei lá, e aparece lá dentro uma comida que eu queira comer. Tá, mas enfim, gente, como eu sou a pessoa que fica bastante tempo no celular, mais ou menos uns 99% do meu dia, esse tempo atrás aí eu tava navegando naquela App Store, sabe? Aquela loja de aplicativos do celular. Aí eu percebi que quando você clica em um aplicativo, você desce lá embaixo e aparecem aplicativos relacionados. Daí eu fiquei clicando várias vezes e, tipo, fui parar no... na... Na Deep Web da App Store E foi assim que eu comprei um rim no Mercado Negro Aqueles, né? Tipo, bem psicopata Sério, teve um que me chamou muita atenção Que ele era pago e ele era extremamente caro e inútil Tipo, de acordo com seus dados do Facebook Eu não sei nem como que isso funciona direito Mas ele te dava um relatório e te contava Se você era uma pessoa que se alimentava bem Ou se você era uma pessoa que se alimentava mal, sabe? Se você era saudável ou não Tipo, mano... Eu não ia gastar 300 reais no aplicativo, sendo que eu poderia comprar, sei lá, 30 pizzas. Ah, mas o primeiro aplicativo que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês hoje, que eu achei meio bizarro, que eu, eu acho que eu brincava disso na minha escola, na aula de informática, mano. Mas enfim, ele chama Love Tester, e tipo, a, a premissa do aplicativo é que você tem que colocar o nome de duas pessoas, e ele vai dar a porcentagem de, tipo assim, qual, qual a porcentagem de um relacionamento entre essas duas pessoas dá certo. E ele não é tão bizarro assim, ele é mais inútil, mas calma, que eu deixei o melhor pro final, então fica aí que vocês vão ver os aplicativos hardcore, entendeu? Mas enfim, bora começar aqui, ó Vamos começar Qual que, qual que são os nomes que eu vou colocar aqui? Não sei Eu já vou começar aloprando Eu vou colocar assim, ó Haru e Sofia Santino Vamos ver se eles conseguem ter um relacionamento legal Não são bem Romeu e Julieta Vocês dois estão mais para gato e rato vocês estão sentindo esse cheiro de friend zone? Tá, então vamos ver o próximo casal que eu vou colocar aqui. Ah, já sei, eu acho que eu vou colocar um, um chip aí. O de mim e o John Cook. Eu não sei nem falar o nome dessa galera, então me desculpa se eu falar errado, tá? Mas vamos ver que esse aplicativo fala dos dois, hein? Quando uma porta se fecha, outra se abre. 34 por... Tô sentindo esse cheiro. Cheiro de treta. Beleza, mas agora pro chip final, eu vou colocar, é óbvio, uma, obviamente, o meu chip com o meu arroba. Eu nem sei mais por que eu fico fazendo esse suspense, que não sei o quê, porque, sei lá, 99,9% de vocês já sabem quem é o meu arroba. Então, muito obrigado pelo apoio, gente. Significa muito pra mim. Mas, enfim, finge que vocês não sabem, ok? Eu vou colocar aqui. Um... Seu amor não é complicado, é um desafio. Se... Ai, gente, eu odeio ter internet ruim, sabe? Ai, as coisas que... Ai, nossa, meu aplicativo não tá funcionando direito. E também, a tecnologia tá tão avançada que lembra daquele aplicativo que chamava Talking Tom? Que era tipo um gatinho cinza lá, que provavelmente sua mãe já mandou um vídeo daí no grupo de WhatsApp da família. Mas era aquele gatinho cinza que você podia é, dar comida pra ele, é, fazer carinho, jogar bola, sei lá, mano. Então, eu achei um, mano, só que tipo, era de um ser humano. Imagina se tivesse um tipo de, de morimura, velho. Eu acho que ia ser um saco, mano, porque a pessoa ia ter que ficar me dando comida de cada 5 em 5 minutos do jeito que eu sinto fome. Cara, mas enfim, eu não sei você, mas eu meio que sou o louco dos aplicativos, porque eu tenho um pra tudo. Também tem aquela coisa, né? Eu acho que você consegue muito saber como é que a pessoa é só olhando pro celular dela, porque os dois têm, tipo, eles, eles são bem parecidos. Mano, quer ver? Vamos pegar o meu celular e eu de exemplo, vai. Cheio de coisa inútil por dentro, que não arrumo faz tempo. Já caiu no chão da rua, tipo, 357 vezes, já tá todo machucado. Tipo, nem funciona mais de sabe? 
Pronto, já falou o nome de mim, agora vamos falar do meu celular. Tá, mas enfim, bora testar lá o próximo aplicativo que eu acho que é a razão pela qual você clicou nesse vídeo aqui. E também eu tô com aquele medo, sabe, de perder... Aqueles 5 miligramas, assim, de dignidade que eu tinha Tá, mas enfim, ele se chama Kissing Game Quando você abre ele, aparece aqui, ó, um lábio E, tipo, a proposta do aplicativo é você meio que beijar isso aqui E ele vai te falar se você beija bem, se você beija mal Se você tem experiência, aí, tipo, mostra umas porcentagens, assim É muito bizarro, velho, what the fuck Mas, pelo amor de Deus, né, gente, isso daqui é muito idiota Eu fico pensando aqui, que tipo de pessoa precisa de um aplicativo Pra falar se ela beija bem ou não, sabe Aquele tipo de pessoa que não tem ninguém pra pegar Imaginando meus netos vendo esse vídeo no futuro e falando tipo Pô, que porra é essa? Tá, mas enfim, bora lá ver qual que foi o meu resultado, né? Deixa eu ver aqui 1% romance, 5% experiência e 3% de paixão Gente, sério, não dá pra gravar esse vídeo hoje, sério A minha internet, ela não tá funcionando Cara, what the fuck, sabe? É óbvio que esse aplicativo não funciona Que tem nada a ver esses resultados Mas, tipo assim, se eu fosse uma criança E, tipo, não, não soubesse das coisas do mundo de hoje em dia Eu acreditaria nesses negócios, velho Porque eu lembro que nessa idade eu achava que, sei lá Ai, meu Deus, como que eu vou beijar alguém, sabe? O que eu faço com a minha língua? Será que eu coloco na... Na orelha da outra pessoa, sei lá Quem nunca treinou no espelho, né? Tipo... Ou também com aqueles bonecos que você tinha quando você era criança, sabe? Que tinha meio que gosto de plástico em... Oi? Não? Não, eu também, eu também não É que o, o meu amigo, ele fazia isso ele, ele me contava, ele era do interior e chamava Gerber Pelo menos agora eu acho que ninguém vai mais ficar me enchendo o saco pedindo meu celular emprestado, né? Porque ele tá meio que impregnado de saliva E eu vivo lendo matéria na internet falando que o nosso celular é mais sujo que não sei o que Que tampa de privada Que é cheio de germes e pode ter doenças que não sei o que Mas acho que não tem nada a ver Tá, mas bora lá pro próximo aplicativo que se chama Is It Dark? E ele basicamente, quando você abre, né, é, ele te fala se lá fora tá escuro ou claro Beleza, bora lá testar esse negócio pra ver se funciona, né, vamos lá Is It Dark Outside, que significa tá escuro lá fora? Sim Velho, sem brincadeira, olha lá fora, tá muito claro A, a câmera tá até estourando de tão claro que tá O treco nem funcionar funciona, mano mas, Sério, o bagulho é mó inútil e ainda não funciona, não sabe nem fazer o que ele tinha que fazer nossa, parece a minha mãe falando comigo Cara, eu realmente não sei pra que que esse aplicativo foi inventado, tá ligado? Como que a, que a Apple aprovou um negócio desse? Eu fico imaginando o um desenvolvedor lá chegando na empresa, tipo, todo de terno, assim E ele entrando na sala, assim, cheio de, de empresário, que não sei o que Ele fala, tipo assim, gente, eu tenho uma ideia super inovadora Por que que a gente não faz um aplicativo que fala se lá fora tá escuro ou claro? Aí os empresários, tipo... Genial! Tipo, mano, quem usa uns negócios desses, sabe? Quem ocupa a memória no celular com esses aplicativos? Só se for aquelas pessoas que, sei lá, ficam trancadas no quarto e deitadas o dia inteiro. Que não saem de casa nunca, sabe? E não tem vida social. <risos> Ainda bem que, que não é pra mim. Tá, mas o próximo aplicativo é um dos que eu mais tô querendo testar aqui, porque eu achei. Tá ligado aquele laserzinho que você aperta, aí sai um negócio vermelho assim, você ficava brincando com o seu cachorro, com o seu gato, que eles ficavam tentando pegar e nunca conseguiam? Geralmente eu ganhava isso daí nas festas juninas que tinha na minha escola. Naquelas barraquinhas que você tinha que jogar um jogo, sabe? Daí você ganhava umas fichinhas e dependendo da sua ficha você podia trocar por vários prêmios. Eu juro por tudo, velho. Eu saía de casa, não sei vocês, mas eu saía de casa em toda a minha mesada que eu tinha juntado o ano inteiro. Só pra jogar aquele jogo lá E eu já ia na expectativa de ganhar o um prêmio que tava lá em cima, tá ligado? Tipo, Playstation 2 na época, tá, sabe? E eu gastava todo o meu dinheiro naquele negócio em... Eu voltava pra casa literalmente com um laserzinho assim Aquelas molas que você fica fazendo assim Um palito de dente e um clipe Sabe, mas na propaganda do aplicativo aparecia o laser saindo da câmera do celular Eu fiquei tipo, what? Beleza, bora abrir aqui, ó Laser Pointer Master Simulator Ô oh, louco, mano, dá um play aqui Selecione o seu laser Caraca, tem vários Tá, mas eu vou ficar com esse daqui que eu acho que é o que todo mundo tinha, né? Deixa eu selecionar ele Pera, vamos tentar Dois, três e... Não basta ser somente pelo crush, né? Pelas pessoas aí da vida, pelos seus amigos também, às vezes. Eu sou trouxa até por aplicativo de celular. <risos> Mas enfim, esses foram alguns dos aplicativos que eu achei lá no limbo da App Store. Eu acho que você pode baixar no seu celular também. É só você pesquisar pelo nome dele direitinho lá na, na barra de pesquisa. Que, que bola é essa, velho? De onde veio isso? O que que, que, que tá acontecendo? Mano, um, um, um talking tom, o, o pu, um aplicativo pra você ficar clicando em. Não. Não, não, não. Não, 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 não faz isso, pelo amor de Deus. Não me apaga. Não, mas eu. Não, não, não faz isso, pelo amor de Deus. 
gente, eu decidi terminar o vídeo aqui no chão. Tá, mas enfim, já deixa o seu like aqui embaixo, sério, vamos tentar bater o recorde, demorou? Se inscreve no canal clicando no sininho, que é pra ativar as notificações. Me segue lá no meu Instagram e também nas minhas outras redes sociais, que vão estar tá aqui embaixo na descrição. Se você tiver alguma ideia de vídeo, se quer que eu faça alguma coisa, deixa aí no primeiro comentário, responde aí o primeiro comentário que vai ser meu, que eu vou ler tudo. E é isso, gente, até o próximo sábado às 13 horas, um beijão, até, vamos lá.